நான் <laughs> 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 இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்தியா படங்கள் தான் சினிமா நுணுக்கங்களை பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே அதை கவர் பண்ணி போட்டிருந்தேன் இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து எங்க ஊர் படத்தையும் வந்து இப்ப நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நிறையவே பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அண்ட் தென் இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து ரொம்ப படங்களை பாக்க லைட்டா குறைஞ்சிருச்சு நிறைய வேலைகள்னால சடனா தான் வந்து பிளான் பண்ணி இந்த ப்ளூ ஸ்டார் படத்துல இறங்கணும் ஸோ பார்த்துட்டு என் ஒவ்வொரு ஆள் நடிப்பும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா நீங்க வந்து அல்ஃபா டீம்ல இருந்தீங்க ஸோ டீம் வைஸாவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ ஒரு சின்ன ட்ரை தான் ஓகே நம்ம பேசி பார்ப்போமேட்டு லக்கிலி நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப 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 நன்றி அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் இப்போ நம்ம சேட்டம் இன்டர்வியூல போயிடலாம் நீங்க உங்களை பத்தி முதல் எங்க என்னோட ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ நீங்க யாரு ரியல் ரியல் பேர் என்ன ரவி உங்களோட படம் பேரு உண்மையான பேர் என்ன எல்லாமே நீங்க சொல்லலாம் ப்ரோ என்னோட உண்மையான பேர் வந்து சிவராஜ் சிவராஜ் ஓகே நான் ஒரு கிராமம் என்னோட ஊர் தோந்தூர் ஒரு ஊர் கிராமத்துல தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா சினிமா மேல எனக்கு ரொம்ப ஆசை சின்னதுல இருந்தே நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை அந்த லவ் இப்பவும் விடல இதுக்கு அப்புறமும் விடாது ஆஹ் அது மூலியமா ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணோம் நடிக்கும் சினிமால யாரும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் அப்படிலாம் பெருசா இல்ல அப்படியே நம்ம ட்ரை பண்ணும் போது நமக்கு அப்படியே தெரியப்பட்டு அப்படியே இப்ப போயிட்டு இருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் வந்துடும் ஓகே 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 ப்ரோ ஸோ நான் என்னோட கேள்விகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார் இன்டர்வியூ வந்து நீங்க யூடியூப் மத்த யூடியூப் சேனல் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது கேள்விகள் புக்ல இருக்கும் அதை பார்த்துதான் கேள்வி கேட்போம் எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ ஓகேயா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னதுன்னா ஆஹ் சினிமா இந்த துறையில வந்து எத்தனை வருஷமா நீங்க இருக்கீங்க ப்ரோ நானு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் அந்த மாதிரி மேல இருக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் அதுதான் சொல்றேன்ல ஆடிஷன் போயிட்டு ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணுவோம் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணும் போது கூப்பிடுறேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்க மாட்டோம் சரி நீங்க தான் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமும் நம்ம இருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி முயற்சிகள் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கான டைம் வரும் போது எல்லாமே நடக்கும்ல ஆக்சுவலா உங்களுக்கு அதை பத்தி எல்லாம் அதை பத்தி எல்லாம் கவலையும் இல்லை ஏன்னா இது ஆடிஷன் போயிட்டு இருக்குமே நம்ம இன்னும் வரவே இல்லையே அப்படின்லாம் கவலை எல்லாம் இல்லை அது ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆர்வம் எப்படி இருந்துச்சோ அது இப்பவும் அப்படிதான் இருக்கு ஓடிட்டே இருக்க வேண்டிதான் தேடிட்டே இருக்க வேண்டிதான் கிடைக்கணும்னா அது கிடைக்க போகுது நம்ம நம்ம பாக்குற வேலையை ஒழுங்கா பார்த்தா அது கிடைக்கும்ல அதுதான் என்னோட இது ரெண்டு மணி அந்த மாதிரி எல்லாம் கிளம்பி நம்ம ஊர் சைட் எல்லாம் பஸ் இருக்கு அது தெரியும்ல ஆஹ் வர்றதுக்கு பஸ் இருக்கு டைமிங் எல்லாம் நாளைக்கு காலையில ஷூட்டிங் அப்படின்னு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஆடிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டக்குன்னு உடனே நைட்டு ரெண்டு மணி அந்த மாதிரிலாம் பஸ்ல வர பஸ்ல தான் வர முடியாது பைக் எடுத்துட்டு வந்துருவோம் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப நம்ம சிட்டியில ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில நம்ம இட்டு வந்து விடுறதுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டு வந்து விடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் வர்றது அந்த டைம் எல்லாம் கிளம்பி வந்துருவேன் எனக்கு சினிமானா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால சோ இது எல்லாமே வந்து சினிமா சினிமா மேல இருக்கிற காதல்னால தான் சொல்றீங்க கண்டிப்பா ரவி என்கிற ரோல் வந்து ப்ளூ ஸ்டார் படத்துல உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு ப்ரோ முதல் இந்த ப்ளூ ஸ்டார் வந்து எங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி பண்ணிருக்கும் போது பரோல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சாப்பிட்ட ஆடிஷன் சொல்லியிருந்தாங்க அப்பதான் ஆக்டர் லிங்கானா இருக்காங்கல்ல அவங்கதான் நமக்கு எல்லாமே நமக்கு குருவே அவங்கதான் நமக்கு பிள்ளையார் சூழி போட்டு இதுதான் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்ச குருவே அவங்கதான் அவங்க இல்லைன்னா இப்ப இந்த இடத்துல பேசுவோம்னு கூட தெரியல அவங்கதான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க போய் ஆடிஷன் நடக்குது போய் பாருடா அப்படின்னு சொன்னாரு நான் அண்ணன் நான் போனேன் போயிட்டு போட்டோ எல்லாம் கொடுத்துட்டு வெளியில வரேன் ஆஹ் நமக்கு நம்ம ஊர் அண்ணன் ஒருத்தர் அங்க அஸ்டன் டைரக்டரா இருக்காங்க நான் இது வரைக்கும் பாத்துருக்கேன் அவங்கள சரியா பேசுறது கிடையாது அவங்களும் என்ன பாத்துருக்காங்க அவ்வளவா க்ளோஸா பேசுறது கிடையாது 
நானும் அவர்கிட்ட இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்றாங்கன்னு தெரியும் ஆனா இது வரைக்கும் நான் ஏதாவது பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு நானும் சொன்னதுல பெருசா பேசிக்கினதே இல்லைன்னு வச்சுக்கிறேன் பார்த்துட்டு வரும்போது பார்த்துட்டு டே நீ பாத்துருக்கேன் டே நீ என்னடா பண்ற அப்படின்னு ராம ஆஹ் ராஜானா ராஜானா நீங்க ராஜானா நீங்க என்னடா பண்ற அப்படின்னு கேட்டவனே இல்லனா இது மாதிரி ரெண்டு மூணு படம் பண்ணிருக்கேன் ஆடிஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னாங்க வந்தனா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படியாடா சூப்பர்ரா இது முன்னாடியே சொல்ல வேண்டியதான் அப்படின்னு நல்ல குளோஸ் அதுக்கப்புறம் நல்ல குளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுக்கோம்பா பழக ஆரம்பிச்சுக்கோம் அப்புறமா சார்பேட்டா சொல்றேன்டா நீ இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் சார்பேட்டா பண்ணேன் சார்பேட்டா பண்ணது உடனே நான் ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெளிவா இருப்பேன் நம்மளை யாராவது ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த கெட்ட பேரும் வரக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பேன் நான் அது மட்டும் எனக்கு அது அவங்க என்ன மாதிரி சார்பேட்டா பண்ணாங்க அப்போ ஒரு சீன்ல வந்து ஒரு ஃபைட் சீன்ல வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் போது தொடர்ந்து ரீடேக் போயிட்டே இருந்துச்சு என்னோட பின்னாடி சைட்ல இருந்து பிரச்சனையால தொடர்ந்து ரீடேக் போயிட்டே இருந்துச்சு ஒன்னும் ரஞ்சித் சார் என்ன பண்ணாரு அவனும் மனுஷன் நானா எத்தனை வாட்டி அழிவாங்களா ஒழுங்கா பண்ணுங்கடா அப்படின்ட்டு உன் பேர் நடா அப்படின்னு கேட்டாரு சிவராஜ் அப்படின்னு சொன்னேன் சிவராஜ் இந்த சீன் வச்சுனா உங்களுக்காக தான் வைப்பேன் சூப்பரா பண்ணடா அப்படின்னாரு அது அது அந்த டைம்ல சமர்ப்பிச்சு எனர்ஜியா இருந்துச்சு அப்படி அப்புறமா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சு பரவாயில்ல நம்ம பையன் சொன்ன உடனேயும் நம்ம சொல்லிவிட்ட பையன் நம்ம பேரை காப்பாத்துறாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை அந்த அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயினே இருந்துச்சு அப்புறமா மெசேஜ் பண்றது உண்டு அண்ணனுக்கு போன் பண்ணி ஒரு நாள் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படி தம்பி இந்த ஒரு கிரிக்கெட் படம் போகுதுரா நீ போயிட்டு ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணி பாரு அப்படின்னாரு சரி நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் போட்டோ எல்லாம் அனுப்பினேன் அவரும் போன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நானும் போனேன் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ராஜா அனுப்புனாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் சொன்னோடனே சரி ஓகே நீங்க நான் போன் பண்றேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க போன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பொறுத்து போன் வந்துச்சு இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் இருக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு நமக்கு சினிமா எவ்வளவு உயிரும் அந்த மாதிரி கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும் வெறித்தனமா பிடிக்கும் கிரிக்கெட் எல்லாம் போன வந்தியும் இது மாதிரி மேட்ச் சொன்னாங்க மேட்ச் எல்லாம் ஆடிட்டே இருந்தோம் எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருந்துச்சு ஐயோ செலக்ட் ஆயிரும் செலக்ட் ஆகணும் படத்துல செலக்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம் இருந்துச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த படத்துக்காக ஒரு பத்து மேட்ச் ஆர்டர் இருக்கும் ரியலாவே படத்துக்கு உள்ள போறதுக்கே அந்த மாதிரி மேட்ச் விளையாட்டு இருக்கும் போது எனக்கு மேட்ச் விளையாட்டு இருந்தோம் ஒரு அஞ்சு மேட்ச் எல்லாம் தாண்டின உடனே இத்தனை மேட்சும் ஊர்ல இருந்தே வருவேன் ஊர்ல இருந்தே பைக் எடுத்துட்டு வருவேன் திடீர்னு சொல்லுவாங்க ஊர்ல இருந்தே பைக் எடுத்துட்டு வந்து விளையாட்டு மறுபடியும் ஊருக்கு போயிடுவேன் இந்த மாதிரி பயங்கரமா போயினே இருக்கும் போது ஒரு அஞ்சு ஆறு மேட்ச் போனப்போ ஒரு மாதிரி பயம் எடுத்துச்சு படத்துல இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் படத்துல இருக்குமோ இல்லையோ இதுல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு கத்துக்கும் நம்ம கேம கரெக்டா விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் அப்படியே விளையாட 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 டேரக்டர் ஜெய் சார் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நான் பிடிச்சிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரிகர்சல் அந்த மாதிரி எல்லாம் போயினே இருந்துச்சு அப்போ இந்த மாதிரி ரவின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்னோடனே சம சந்தோஷம் பரவாயில்ல இவ்வளவு நாள் உழைச்சதுக்கு ஆஹ் உள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரவின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்றேன்னு சொன்னோடனே சம ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் நடக்க ஆரம்பிச்சுது அரக்கோணத்துலதான் ஃபுல்லா போச்சு ஆமா ஃபுல்லாவே அரக்கோணம் அது எங்க டேரக்டரோட ஊரு அரக்கோணம் டேரக்டரோட ஊரு ஆக்சுவலா அது என்னன்னா அவங்களோட டேரக்டரோட அண்ணனோட கதை சொந்த கதை அவங்க அண்ணனோட லைஃப் அவங்க ஊர் லைஃப் லைஃப் ஸ்டைல பத்தி தான் இது எல்லாத்தையுமே சொல்ல ஆரம்பிச்சுது அவங்க 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 பார்த்த ஒண்ணுதான் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சுது ஆஹ் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து எனக்கு சொல்லவே தேவையில நானும் அந்த மாதிரி கிரிக்கெட் தான் விளையாடுவோம் ஊர்ல ஆஹ் இந்த மாதிரி பால் தூக்கி போட்டு சண்டை போட்டுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியா இருக்கும் இந்த வெயில்ல விளையாடுறது இதெல்லாம் எனக்கு வெயில் எல்லாம் எனக்கு பழகி போனது தான் ஒன்னும் பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல ஆக்சுவலா ஒன்னு தொடர்ந்து வெயில் 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 என்று என் தனைக்கும் போனோம் பேட்டு பால் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது சாப்பிடுறோமோ இல்லையோ பேட் பால் கண்டிப்பா கையில் இருக்கும் அதுதான் நமக்கு சாப்பாடு பயங்கரமா எனர்ஜியா ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த மாதிரி போயிட்டு தான் படத்துல போயிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதா அதிகமா <laughs> <laughs> <laughs>
சாப்பிடுறீங்களா நல்லா இருக்கா பாத்துங்களா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவ்வளவு அவர் அப்படி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை நம்ம மேல அவ்வளவு அன்பு எடுத்துப்பாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி நடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப க்ளோஸா இருந்துச்சு எனக்கு பயங்கரமா அந்த ரவி தெரியறான்னா அதுக்கு சார்தான் சார்தான் முக்கிய காரணம் அதுவும் இல்லாம இப்போ அசோக் செல்வம் அண்ணனா இருக்கட்டும் சாந்தனம் அண்ணனா இருக்கட்டும் பிரித்திவ அண்ணனா இருக்கட்டும் ஆஹ் பட்சாரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே பயங்கரமா ஒரு பெரிய ஆக்டர்னு காமிச்சிக்காம தன்னை எல்லாரையும் கூடவே கூப்பிட்டு போய் பயங்கரமா ஒரு அன்பு சேர்த்து காமிப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் தான் எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவங்க கூட நடிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஆஹ் இதுவா இருந்துச்சு ஆஹ் கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு பயங்கரமா ஆக்சுவலி ப்ரோ நான் அடுத்த கேள்வி எதுதான் பண்ணீங்க நீங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க உண்மையிலேயே லைக் எந்திரிக்கு நீங்க கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் பண்ணிட்டு பட் நான் கேட்காமலே லைக் ஒரு சொல்ல ஒரு எனர்ஜிக்கா ரொம்ப பிடிச்ச சொல்றீங்கன்னா அது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எந்த அளவுக்கு நீங்க கம்ஃபர்டபுளா அங்க வேலை பாத்துருக்கீங்க என்று ஏன்னா பிடிச்ச வேலை பிடிச்ச விளையாட்டு அதுவே படமா வந்திருக்கு வேற கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு சொல்றீங்க சோ இதை விட்டா வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு நம்ம சைட்ல இருந்து பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு அப்படிதான் சொன்னானுங்க மச்சான் நீ ஊர்ல விளையாடுற மாதிரி இருந்துச்சுடா அப்படி பார்க்கும்போது சமுதாயம் இருந்துச்சு அப்படின்னு அது ஒரு மாதிரி கேட்கும் போது சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஆஹ் இவங்க எல்லாம் நமக்கு இப்போ இவங்க எல்லாம் நமக்கு இடம் கொடுக்க வச்சுதான் நம்ம அழகா ஃப்ரீயா பண்ண முடிஞ்சது இல்ல அது சம பெரிய விஷயம் இல்ல ஆமா ஏன்னா அவங்க முன்னணி நடிகை காமிச்சுக்காம ஒரே ஏன்னா அந்த கூட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க தனியா தெரியல அது பத்து பசங்க இருக்கானுங்கப்பா உங்க ஒரு பத்து பசங்க பத்தி அடிச்சுக்கிறானுங்கப்பா விளாடுறானுங்கப்பா அப்படிதான் தெரிஞ்சு தவிர தனியா யாருமே தெரியல ஏன்னா ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒரு தனித்தனி முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தானுங்க இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க தனியா தெரியலன்னா உங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துருந்தாரு ஆஹ் நீங்க வந்து ஆஹ் இவர் அல்பா டீமு அந்த டீம் அந்த டீமா இருந்தீங்க பிரிஞ்சிங்க தவிர ஆஹ் என்ன சொல்றது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் முன்னாடியே இருக்கிறாங்க சொல்ற அப்படி எங்களுக்கு தெரியல ஆஹ் சோ அது ரொம்பவே ஸ்மார்ட் புக் பண்ணியிருந்தாரு நம்ம டைரக்டர் டைரக்டர் சார் செம்மையா பண்ணியிருந்தாரு நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு கிளியராவே எனக்கு தெரியுது அது நான் அப்புறம் சார்பேட்டா பண்ணும் போது சார்னா வந்து கோடரக்ட் சார்பேட்டா பண்ணும் போதெல்லாம் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆஹ் அப்பெல்லாம் நான் பாத்துருக்கேன் பேசியிருக்கேன் சார் வணக்கம் சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பேச முடியாது அவங்க வேலையில பிஸியா இருப்பாங்கல்ல நான் போய் சொன்னேன் சார் இங்க சாப்பேட்டா எல்லாம் பண்ண சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படியாடா நீ எந்த சீனு அப்படிலாம் கேட்பாங்க நிறைய பேரை பாக்குறாங்கல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதுவும் எல்லாம் மீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இது சின்ன சின்ன பயங்கரமா இருக்கும் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது எல்லாம் சொன்னவங்க ஆனா செம்மையா பேசுவாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட மொத படம் ஆக்சுவலி எது ப்ரோ சார்பட்டாவா இல்ல இது முன்னாடி சொன்ன படங்கள்லாம் ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து தட்டுறந்து விடுறோம் அதுக்கப்புறம் பல்லு படம் பார்த்து போவோம் இந்த மாதிரிதான் ஓகே ஓகே ஏன்னா ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னா நீங்க உங்களை ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும் போது லைட்டா ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு இது முன்னாடி வந்து அண்ணா எடுத்த படத்தையும் இது பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஐ மீன் ரஞ்சித் எடுத்த படத்துல இது பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இப்ப தெரியுது சார் பண்ண வர மாட்டேன் அப்படின்ட்டு லைக் அந்த ரெக்கனிஷன் சக்குன்னு ஆகல ஆனா உண்மையை சொன்னா இப்ப ரவீந்திர கேரக்டர் வந்து உண்மையிலேயே பரிச்சம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ உண்மையை சொல்லணும்னா ஏன்னா அந்த பேருக்கும் நீங்க நீங்க செஞ்ச ரோலுக்கும் ரொம்பவே பரிச்சமா இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பேசுவாங்க இப்ப என் பேரே மாத்திட்டாங்க பிரதர் ரவி ரவி எல்லாம் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க கேட்கும் போது சந்தோஷம் இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு கதை எழுதுனா ரவி கிடைக்க போனா ரவி இங்க போனா அது ஒரு ஐக்கோனி நேமு சோ ரொம்ப அப்படியே மைல மைண்ட்ல அப்படியே பிக்ஸ் ஆயிரும் சந்தோஷமா இருக்கு நான் என்ன பேச சொன்னா நீங்க கிரிக்கெட் வந்து நம்ம நம்ம மினிஸ்டர்ல போய் கிரிக்கெட் ஆடுவோம் கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி இந்தியாவுக்கு எல்லாம் இல்லை ஆனா இந்த படம் பார்த்துட்டு வந்து உண்மையாலுமே நாங்க அந்த கிரிக்கெட் பதில நாங்க ஒரு ஃபுட்பால் போட்டாலும் சரி நாங்க வேற விளையாட்டு போட்டாலும் சரி எல்லாமே பொருந்தும் ஏன்னா அங்க நடக்கிற எல்லா அட்டங்காசமும் இங்க இங்கேயே நடக்கும் சோ கதை கதையோ ரொம்ப ஒண்டி போயிருந்தோம் சொல்லணும் அம்மா வந்து விளையாட்டு போனா ஏசுறது அடுப்பு லட்சம் சொல்றது அந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னு ஒரு ஒரு சீனுமே ரொம்ப நேச்சர்லாம் இருந்துச்சு எனக்கு அங்க இனிமே எனக்கு கலப்படமா எதுவுமே தெரியல ஆஹ் உங்க எல்லாரும் எல்லாரும் ரொம்ப நேச்சர்லாம் தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி அதுல முன்னாடி எங்களுக்கு யாரும் யாரும் ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க பார்த்துனே கிடையாது டீம்ல அப்பதான் டீம்ல நாங்க கிரவுண்ட் உள்ள போய்தான் நாங்க இந்த மாதிரி பார்த்து மீட் பண்றோம் அந்த மேட்ச் விளையாடும் போது சில பேர் பாக்குறது இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் உள்ள போய்தான் ஆனா பல வருஷமா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருப்பாங்கல்ல அ
நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க சென்னையில தான் படம் பார்த்தேன் பார்க்கும் போது மக்களோட தான் படம் பார்த்தது பார்க்கும் போது சம ரெஸ்பான்ஸ் அப்பெல்லாம் நம்ம இந்த கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் மறந்து தனி எனர்ஜி ஒண்ணு இருந்துச்சு வேற மாதிரி அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல வேற உலகத்துல இருந்தோம் ஆஹ் ஒரு மாதிரி கண்ணு எல்லாம் கலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த மாதிரி சம சந்தோஷமா இருந்துச்சு பயங்கரமா இருந்துச்சு வெளில வர மாதிரி பார்த்து இந்த ரவி நீ தானே சூப்பரா பண்ணுனீங்க அப்படின்லாம் சொல்லும் போது அதை தாண்டியும் சிலதெல்லாம் நோட் பண்ணி சொல்லுவாங்க இந்த பால் பிக் போட்டு போகும்போதோ அந்த அது சூப்பரா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க போய் அசோக் அண்ணா கிட்ட கை கொடுக்கும் போதும் இதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அப்படிலாம் நோட் பண்ணி சொல்லும் போதும் பரவாயில்ல எனக்கு அப்பெல்லாம் டேரக்டர் குடிச்சு கட்டி குடிச்சு ஒரு நம்ம அன்பு தெரிவிக்கணும் போல இருந்துச்சு ஆனா டேரக்டர் சார் அப்போ இல்ல வேற எங்கே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு பயங்கரமா இருந்துச்சு சொல்லணுமா இந்த இதுக்காக தான் நம்ம நம்ம ஒரு படத்துல தெரிஞ்சிட மாட்டோமா அப்படின்றதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது இந்த படத்துல தெரியும் போது செம்ம ஆப்பி இது வீட்டு சைட்ல இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட் சைட்ல இருக்கட்டும் எல்லா எல்லா சைட்ல இருந்தும் நல்ல நல்ல ஃபோன் பண்ணி பயங்கரமா யூஸ் பண்றாங்க இன்னைக்கு காலையில ரெண்டு குழந்தைங்க கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு புதுசா அனுபவிக்கிறோமா அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆயிடுச்சு கண்ணெல்லாம் கலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பயங்கரமா இருக்கலாம் பயங்கர சந்தோஷமா இருந்துச்சு கொஞ்சம் <laughs> 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 கூப்பிட்டு <laughs> உன்னை போட்டு காமிச்சு நான் படம் பார்த்துட்டு ரஞ்சித் சார் நீ பயங்கரமா ஊர்கார போய் மாதிரி பயங்கரமா போலிக்கு போறோம் ஸ்டெயிலாம் செம்மையா இருக்குன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு வேணும் இன்னும் பயங்கர சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல ஏதோ பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு எனர்ஜி கிடைச்சிது ஒரு ஒரு பெரிய டேரக்டர் கிட்ட வந்து நம்ம சொல்றாங்கன்னா அது பயங்கரமா சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சத்தியம்ல போயிட்டு படம் பார்த்து படம் பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நாளே படம் பார்த்துட்டு வெளில வர வெளில வந்த பிறகு சார் நின்றுந்தாரு சாருக்கு போயிட்டு விஷ் பண்ண எனக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏ வாடா ஊருக்கார போயா அப்படியே ஊருக்கார போய் மாதிரியே இருந்தா நீ சூப்பரா பண்ணிடுறா அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆல்ரெடி படம் வந்த சந்தோஷம் இதெல்லாம் கேட்ட உடனே பயங்கர சந்தோஷமா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறா <laughs> 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 ஜெயக்குமார் அவர் என்ன சொன்னார் ஒரு பெரிய தடங் தடங்கள்லாம் இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்துல இருந்திருக்கும் நிறைய நிறைய ஃபிளாஸ் இருந்திருக்கும் நிறைய பெஸ்டான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்திருக்கும் அவ்வளோ அவளையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு கடைசியில் இந்த ஒரு வழியா இருபத்தஞ்சாம் தேதி இந்த படத்தை ஆஃபீஸ்ல வெளியாக்கிட்டு உங்க எல்லாம் இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும் போது தான் அண்ணன் என்ன சொன்னாரு அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணாரு மக்களோட இதை பத்தி என்ன ஃபீல் பண்ணாரு ஏன்னா அவரை கேட்க முடியாது நம்ம ஸோ நீங்க கண்டிப்பா அவங்களோட சொல்லி இருப்ப ஷேர் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல அவர் என்ன சொன்னாரு நான் டப்பிங் டப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப டப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சொல்லிருந்தாரு முஸ்டி வெளில வந்த சார் சொன்னாரு இது மாதிரி நீ அந்த கை கொடுக்கலடா அந்த சீன் எல்லாம் சூப்பரா வந்துச்சுரா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துரா அப்படின்னு சார் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் படம் பார்த்துட்டு நாங்க அதான் அன்னைக்கு காலையில இருந்து பாக்கணும் பாக்கணும்னு பார்ப்போம் பார்க்கவே முடியல சாயந்தரமா தான் சார பார்த்தோம் பார்க்கும் போது எல்லாரும் டீம் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு டீம்ல இருந்து பசங்க எல்லாருமே நின்று ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருமே நின்று இருக்கும் போதோ எல்லாரையும் எல்லாரையுமே சொல்றாங்கடா சூப்பரா எல்லாரு பேரையும் சொல்லி எல்லாருக்குமே ஆனா பாத்தீங்கன்னா படத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப் இருக்கும் 
பயங்கரமாங்க <laughs> அந்த கோபத்தை அவங்களுக்குள்ள வச்சுக்கின்னு நம்ம கிட்ட அதை காமிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி அன்புலாம் ஜெய் சார் அச்சுக்கிட்டு என்னோட ஒரு சின்ன தனிப்பட்ட கருத்து bro எனக்கு தெரியல அம்பேத்கர் <laughs> 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 அவர் ஒன்று சொல்ற மாதிரி ஒன்று அவர் சரிச்சா ஷார்ட்டா இருக்கட்டும் ரொம்ப 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 பிடிச்சது நான் பார்த்தேன் இந்த விஷயத்த வந்து நீங்க கண்டிப்பா அவர்கிட்ட நீங்க சேர்க்கணும் என்னோட வேண்டுகோள் அது கண்டிப்பா பிரதர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா பிரதர் கண்டிப்பா சொல்லுவேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து பிரதரா கண்டிப்பா கடைசி ரெண்டு ரெண்டு கேள்விகள் தான் நம்ம அதுக்கு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் என்னதுன்னா இப்ப விழுஸ்தாருக்கு அப்புறம் வேற படத்துல அது அந்த படத்துக்கும் நீங்க சொல்ல வேண்டாம் அப்படி வெளியா போல நீங்க பாருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லதான் சொல்லலாம் நடிக்கிறீங்களா இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது வேற படங்கள் வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கா உங்க எட்டிங்க பார்த்து சொல்ல முடியுங்களா இப்ப இது இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வாய்ப்பு கிடைச்சுதான்றது இதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் வாய்ப்பு கிடைச்சுதான் இப்ப படம் பண்ணிருக்கேன் வினோத் அண்ணா இருக்காங்கல்ல கல்லூரி வினோத் அண்ணா படத்துல பண்ணிருக்கேன் அது அது ரிலீஸ் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் லிங்கானா சொன்னேன்ல லிங்கானாவோட அதான் எங்க அண்ணன் விக்னேஷ் அண்ணா அவரோட படத்துல பண்ணிருக்கேன் அதுவும் டப்பிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைல் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அடுத்ததா ஒரு படம் பண்ண போறேன் பேசிட்டாங்க அது இன்னும் டேட் ஒன்னும் சொல்லல அவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு Okay, okay, okay. I'm going to talk about it, bro. I'm going to talk about it. And bro, this is a small question. Of course, I'm going to talk about the production of Ranjitana production. And I'm going to talk about the Ranjitana project. I'm going to talk about the Blue Star. I'm going to talk about the Tanglang. I'm going to talk about the Tanglang. I'm going to talk about the Tanglang. I'm going to talk about the Blue Star. That's why... அதுக்கப்புறம் நடிச்சிட மாட்டோமா அப்படின்னு ஒரு கண்டிப்பாங்கிட்டு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
எனக்கு என்ன நான் வந்து இன்னும் வாய்ப்புகள் அதிகமா வரும் என்ன நம்பிக்கை இப்ப இப்போ உண்மையா சொல்லணும்னா உதாரணம் சொல்ற நம்ம அசோக் சரண் எடுத்திருக்கலாம் இவரை எடுத்திருக்கலாம் அதை எடுத்திருக்கலாம் ஆனா எனக்கு என்னன்னா அவங்க ஒல்ரெடி ரெக்கனைஸ் ஆயிட்டாங்க ரெக்கனைஸ் ஆயிட்டாங்க இப்ப ரெக்கனைஸ் ஆக வேண்டிய ஆக்கள் யாரு அவங்கள பார்த்தேன் நடி வேற லெவல் தலண்ட் இருந்துச்சு ஓவர் ஆளுமே நீங்க சொல்ற அந்த கரண்ட் கரண்ட் கொஞ்சம் ஒருத்தந்தாரு அவரு செம்மையா நடிச்சிருந்தாரு அப்புறமா அந்த புல்லட் பாபு அவரு செம்மையா நடிச்சிருந்தாரு இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீங்க இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ரெக்கனைசன் கிடைக்க வேண்டிய கட்டாயம் கண்டிப்பாவே இருக்கு ஸோ எஸ் அ சினிமா லவரா என்னோட சின்ன பங்கு என்னதுன்னா இந்தமாரி தலண்டர் ஆக்கல வந்து ரெக்கனைஸ் ரெக்கனைஸ் படுத்தணும் ஏன்னா இப்ப சொல் படவில் எனக்கு கையோட பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க யூஸ் பண்ண சொல்ல மீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அது வந்து டைலாக் சொல்றதா இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் போடுறது நிறைய இது கண்டிப்பா பயப்பட பண்ணுங்க ஸோ அந்த ரெக்கனைஷன் கிடைக்கணுமே அதுதான் என்னோட ஆசை அதுதான் நிறைய பேர் ரெக்கனைஸ் எல்லாமே வந்து அப்படி காணாம போயிருக்காங்க பிறகு உங்களுக்கு சொல்லிதான் தெரியும் இல்ல உங்களுக்கே தெரியும் எத்தனை சினிமாக்கு வந்து அப்படியே காணாமலேயே போயிருக்காங்க அது முடிஞ்சிருக்க தவிர்த்துருவோமே அந்த ஒரு நோக்கத்துல தான் நம்ம நான் தேடிட்டு இருந்தேன் லக்கி நீங்க என் கண்ணுல பட்டீங்க ப்ரோ சோ எனக்கு இன்டர்வியூ தாராளமா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நான் நான் தான் லக்கு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா நம்மள ஒருத்தர் தேடுறாங்க அதுவே பெரிய விஷயம் பிரதர் இதை விட என்ன பெரிய விஷயம் கிடைச்சிட முடியும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் நீங்க மெசேஜ் பண்ணும் போதெல்லாம் எனக்கு மாதிரி தான் இருந்துச்சு இது கனவா நினைவா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு இதெல்லாம் நடந்துருமான்ற இதெல்லாம் நடந்துருமான்றது எல்லாருக்கும் சின்ன சின்ன ஆசை இருக்கும் பிரதர் அதை விட சந்தோஷம் நன்றி ப்ரோ நன்றி எனக்கு கடைசி கேள்வி இது வந்து கேள்வின்னு சொல்லலாம் இல்ல வந்து உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லலாம் ஓகேயா என்னதுன்னா இப்ப உங்களை மாதிரி வளர்ந்த வேற வளர கலைஞர்கள் ஆக்டரா இருக்கட்டும் இல்ல டேரக்டரா இருக்கட்டும் இல்ல நான் காமெடி நான் போறேன் சினிமால ஏதாவது நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வராங்க தெரியுமா அவங்க உங்களோட அண்ணன் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி இவங்கள இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஒரு காலத்துல சினிமா சினிமா நிறைய போறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க உங்களோட கருத்து என்ன சொல்ல வரீங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்கடா இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கடா ஒரு அண்ணனா இல்ல ஒரு தம்பியா இல்ல ஒரு ஒரு ரோல எடுத்து நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க உங்களுக்கு சொல்ற அளவுக்கு நான் ஆளானு தெரியல எனக்கு இல்ல ஒரு இல்ல ஏன்னா நீங்க முயற்சி பண்ணிருக்கீங்களே போய் ஒரு தூரம் வந்திருக்கிறீங்க எதுவுமே <laughs> 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 ஓகேவா சினிமாவே நம்ம தேடணும் நம்ம தேடணும் நம்ம அதுக்கான வேலையை பார்க்கணும் அதெல்லாம் பண்ணா மட்டும்தான் சினிமா நமக்கு ஏதாவது பண்ணும் சினிமா சினிமான்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் சும்மா சினிமா சினிமா சொல்லி வீட்டுல இருந்தா இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அதுக்கான வேலையை தேடணும் நிறைய இடத்துல நான் ஆடிஷன் போவேன் கிடைக்கும் கிடைக்காது அதை பத்திலாம் நான் கவலையே பட மாட்டேன் எனக்கு தேவை நான் வேலை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அது எனக்காவது என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்ன கூட்டம் நான் அது வரைக்கும் வேலை பார்த்தா போதும் எனக்கு அவ்வளவுதான் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப நான் கிரிக்கெட் விளாடுறேன் தோத்து ஒரு நாள் மேட்ச் இல்ல தோத்துட்டு நான் ஒரு மேட்ச் அதுக்காக ஒரு நாள் வேலை பார்த்தா போதும் எனக்கு அவ்வளவுதான் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப நான் கிரிக்கெட் விளாடுறேன் தோத்துற ஒரு மேட்ச் அதுக்காக லைஃப் எல்லாம் ஆடாம இருந்த முடியுமா நான் மறுபடியும் ஆட மறுபடியும் ஆட போறோம் தேய்ச்சிர போறோம் அவ்வளவுதான் எனக்கு என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அப்படிதான் நான் பாருமே நான் தேடிட்டே இருப்பேன் நான் சொல்றேன் நைட் ரெண்டு மணி ஆனா கூட கிளம்பி வந்துடுவேன் எனக்கு சினிமானா அவ்வளவு பிடிக்கும் எனக்கு எனக்கு நைட்ல வண்டி ஓடுறது இதெல்லாம் பிடிக்காது குளிரும் பயம் எனக்கு குளிரே பிடிக்காது நைட்ல வண்டி ஓடுறதா இதெல்லாம் எனக்கு அது பெரிய விஷயமாவே தெரியாது இப்ப நாளைக்கு சினிமாவுக்கு போறோம்டா நாளைக்கு படம் படத்துல நடிக்க போறோம் வர சொல்லிட்டாங்க ஆடிஷன் இருக்கு நம்ம போய் அதை செலக்ட் ஆயிட மாட்டோமா இதெல்லாம் ஓடிட்டே இருக்கும் கிளம்பி வந்துருவேன் எனக்கு எனக்கும் சென்னைக்கும் ஒரு நூறு கிலோ மட்டும் தான் வச்சுக்கலாம் நூத்தி இருபது கிலோ மட்டும் அதெல்லாம் ஜாலியா வண்டி எடுத்துனு நான் பாருங்க வந்துடுவேன் இப்ப வரைக்கும் வண்டியில தான் போவோம் வண்டியில தான் வருவேன் வீட்லயும் சொல்லுவாங்க வண்டி எல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நம்ம ஊர்ல பஸ் கிடைக்காது பஸ் எல்லாம் இல்லாம இருக்கு இந்த மாதிரி அது அதனால என்னன்னா நம்மளுக்கு நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு பிடிச்சிருக்கா அது எந்த தொழில் ஆனாலும் இருக்கா நமக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருக்கா அதுக்காக வேலை பார்ப்போம் அது கண்டிப்பா ஒரு நாள் நமக்காக பார்ப்போம் இல்ல ப்ரோ இது இது இதுவே போதுமான ப்ரோ ஏன்னா சில பேர் கிவா பண்ணி உட்காந்துட்டு இருப்பானுங்க நான் ஒரு ரெண்டு ஆடிஷன் போனேன் மூணு ஆடிஷன் போனேன் கிவா பண்ணி உட்காந்துட்டு இருப்பான
நினைக்கிறேன் <laughs> எல்லாத்தையுமே <laughs> பெரிய வார்த்தையா தான் இருக்கும் ஆனா எனக்கு அது சொல்லணும் போல இருக்கு அங்க சொன்னா இப்ப கடவுள் கிட்ட சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இறக்கும்ல அந்த மாதிரி அங்க சொல்லிட்டேன் மனச அப்படியே நிம்மதியா இருந்துடும் நான் அந்த அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் லைஃப்ல ஒண்ணு நடக்குதுன்னா அது முழுக்க முழுக்க ஒரே காரணம் லிங்கான மட்டும்தான் கண்டிப்பா இந்த லிங்கான வந்து கண்டிப்பா அதை பாப்பர் நான் நம்புறேன் கேக்குறேன் <laughs> 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 சினிமால நுழையறதுக்கு உங்களுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தா சினிமாவில் நடிக்க போறதுக்கா ஆக்சுவலா எனக்கு அதான் சொல்றேன்ல நடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சின்னதுல இருந்தே நடிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கா இல்ல நீங்க உங்களுக்கு எனக்கு படம் பார்க்க பிடிக்கும் வந்துட்டு அப்படின்றீங்களா ஆஹ் எனக்கு அதான் எனக்கு அது எப்படின்லாம் தெரியும் நடிக்க நடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சினிமா உங்களை போய் நடிச்சிருந்தோம் அப்படின்ற ஒரு ஆசை ஆனா நான் வந்து பயங்கரமான ஒரு விஜய் சார் ஃபேன் பயங்கரமா சும்மா அண்ணனே சொல்லுவாரு இப்ப ஏதாவது சும்மா எதனா கண்ணாடி போட்டு எதனா ஒரு போட்டோ எடுக்கிறேன்னா ஆஹ் ஆஹ் ஓ விஜய் சார் ஃபேன் என்று காமிக்கா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி அதுக்கும் <laughs> காரணம் <laughs> 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 இப்படி ஒரு பார்வை இருக்கு இன்னொரு பார்வை நீங்க சொல்ற நீங்க சொன்ன பார்வை ஆனா மெஜாரிட்டி நான் கேட்ட கேள்விகளும் சரி இன்டர்வியூலும் சரி நிறைய பேர் கேட்டது என்னதுன்னா இத பத்தி இது வரைக்குமே யாருமே சொல்லல இந்த விஷயத்த பத்தி சொல்றவங்க எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஆஹ் எல்லாரும் வந்து ஒருத்த ஒருத்த வளர்றானா இன்னொருத்தன் தூக்கி ஓடதான் பாக்குறாங்க தவிர அவனை இறக்க பாக்கல நீங்க என்ன வந்து நீங்க நீங்க சொல் நீங்க சொன்ன பார்த்தா அவருக்கு அது அவர் அவர் வேலையை பாத்துருக்கலாம் நீங்க சொல்லணும் ஆனா அவர் வந்து உங்களை ரெக்கனைஸ் பண்ணி உங்க திறமையை கண்டெடுத்து உங்களை இந்த அவர் அவர் மூலியமா இப்போ அவர் வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாருல்ல இப்ப இதெல்லாம் அவங்க பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் அவங்க பண்றாங்க இப்ப நீங்க இவ்வளவு இவ்வளவு சொல்லும் போத ஆஹ் இப்ப இந்த பாரில இருக்குன்னு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கும் சினிமால வந்து எல்லாமே இருக்கு தூக்கி கொடுத்துக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஒன்னே ஒண்ணு முயற்சி செஞ்ச இறங்கி செஞ்ச அதே மாதிரி லிங்கா நான் இப்ப எனக்கு மட்டும் பண்றதுன்னா கூட நான் அது பெருசா நான் தெரியல ஆனா எல்லாருக்குமே இதை பண்ணுவாரு அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்கிட்ட எப்படி பேசுறாரோ அப்படிதான் மத்தவங்கிட்டயும் பேசுவார் நான் பாப்பேன் என்கிட்ட பேசுற மாதிரி தான் மத்தவங்கிட்டயும் பேசுவார் என்கிட்ட எப்படி அன்பு எடுத்துக்கிறாரோ உரிமை எடுத்துக்கிறாங்களோ அது மாதிரி தான் மத்தவங்கிட்டயும் எடுத்துப்பாங்க யார் எல்லாருக்கிட்டயும் தூர்மலை கை போட்டு ஜாலியா பயங்கரமா 
நான் சொல்லுவேன் ஆனா அவரு கிட்ட யாராவது ஒருத்தவங்க பேசிட்டாங்க வச்சுங்களேன் அவங்க வந்து அவங்க ஒண்ணு எங்க அண்ணன் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பயங்கர வைப்பா இருக்கும் அண்ணன் கூட இருந்தால ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பயங்கரமா இருக்கும் அதான் சொல்றேனே அது எல்லார்கிட்டயுமே ஒரே மாதிரிதான் பேசுவாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி இப்ப என்கிட்ட மட்டும் பேசினா அது எனக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருக்குமான்னு இருக்கு இல்லை எல்லாருக்கிட்டையும் பயங்கரமா பேசுவாங்க அது அது ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் எல்லா யாரையுமே முக்கியமா ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் யாரையுமே நம்ம கஷ்டப்படுத்தாம மூஞ்சால அடிக்காம அந்த மாதிரி பேசாம இருந்துட்டாலே இங்க எதுவுமே நடக்காது அது அப்படியே அப்படியே எனக்கு நான் ஒண்ணு யோசிப்பேன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா கரெக்டா சொல்லுவாங்க அண்ணன் அதனால உங்களோட ஒரு டைம் நான் நானும் ஆனும் பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்க தானே சேர்த்து போட்டி பார்த்து நினைச்சிருக்கீங்க ஒரு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இவருக்கு வந்து மேல பஸ்ல ஏறி மேல படுத்துட்டாங்க கீழே இருந்து கேக்குறாங்க இவருக்கு நினைச்சா ஓகே இறங்கும் போது எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம் ஆஹ் ஆமா நான் தான் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னாலே நானே நானே நினைச்சேன் அண்ணன் இப்படிதான் சொல்லுவாரு இறங்கி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இறங்கி போட்டோ எடுத்துட்டு மேல வந்துட்டாரு நான் கேட்டேன் சும்மா கேட்டேன் நான் ஏன்னா இது இறங்கும் போது எடுத்துருக்கலாம் டேய் யாருன்னே தெரியாது நம்மள ஒரு அன்பு காமிச்சு ஆஹ் நீங்க உங்ககிட்ட ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க இதை விட என்னன்னா வேணும் நீங்க அதுக்கிட்ட அவங்க வெயிட் பண்ண வைக்கியா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அவங்க நம்ம யாருன்னு தெரியும் நம்மள கேட்கணும்னு அவசியமா அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் புதுசா பாக்குறேங்க எனக்கு எப்படி இருக்கும் நன்றி <laughs> 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 நானும் வந்து கண்டிப்பா நிறைய படங்கள் உங்க படத்தை பார்த்து இன்னொரு படத்துல உங்க இன்டர்வியூ பண்ண நான் ரொம்ப நம்புறேன் ரொம்ப நன்றி பிரதர் நானும் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரொம்ப நன்றி என்ன அழகா எனக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது என் பயந்து இருங்க ஒரு மாதிரி அழகா கை பிடிச்சி கூடையே கூட்டு போயிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி 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 நீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரியே அடுத்த ஒரு படத்துல என்னை இன்டர்வியூ பண்ணணும் நீங்க சொன்ன மாதிரியே கண்டிப்பா நான் முயற்சிக்கிறேன் பிரதர் ரொம்ப நன்றி பிரதர் ஒரு மாதிரி எனர்ஜியா இருக்கு உங்ககிட்ட பேசினது நன்றி <laughs> 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 முடிஞ்சா இன்ஸ்டாகிராம்லயே வந்து உங்க கருத்தை சொல்லி அவரை டக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலே டக் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் நன்றி பிரதர் ஸோ திரும்பி வந்து இன்டர்வியூல சந்திப்போம் ரொம்ப நன்றி பிரதர் தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ பாப்போம் ப்ரோ